Hi guys, my name is Anuj Jindal. Welcome to my channel. ये third session है. This is the third session of my discussion on the book Good Economics for Hard Times, which is written by the Nobel Prize winners Esther Duflo and Abhijit Banerjee. अगर आपको इस book के बारे में नहीं पता है, this book was written by these two people, Abhijit Banerjee and Esther Duflo, जिनको economics में 2019 में Nobel Peace Nobel Economics Prize दिया गया था. Now I have already covered two chapters, so if you have to understand both of those two chapters, you can see the old videos on my channel, Anuj Chinta. What am I doing? What I am doing is, I am picking up the entire book one by one in the form of chapters. Chapters in the form of chapters, because every one of the chapters is a specific and unique issue and is discussing the point of view of economics. So if I will discuss all the chapters in one video in one video, it will be very confusing for you and at the same time it might not be very enriching. That's why we have taken one chapter to one another. Today, which chapter we will talk about, the name of the chapter is The Pains from Trade. Now, this chapter was very surprising for me because I was assuming that because the majority of the economists actually support international trade and free trade, so I thought that in this chapter there will be confusion in this chapter. On the contrary, this chapter is a conclusion that is very mixed. It's a mixed bag because it concludes that trade might not be the ultimate solution of problems of poverty, unemployment and misery in developing and undeveloped countries. So this chapter concludes that trade is not necessary in all these problems of ultimate solution. Normally, which is believed. So let's start first of all. नॉर्मली जो हम स्टार्ट करते हैं कि बुक में क्या क्या किस तरह से उस चैप्टर में प्रोग्रेस किया गया इसमें चैप्टर में बताया गया है दैट इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट ट्रेड इज गुड फॉर ऑल सो अ जनरल परसेप्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज दैट ट्रेड इज गुड फॉर एवरीबडी ऑन द कॉन्ट्रेरी जनरल पीपल द जनरल सेंटिमेंट अमंग पीपल स्पेशली पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स विच इज ग्रोइंग इज दैट ट्रेड might not be that good and US or United States is probably too open for trade जिससे उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है that is the general sentiment and on the contrary or on the other side economists का जो believe है wide perception वो ये है that trade is good for for the countries around the world and for the world as a whole इसलिए countries को अपने आप को open रखना ज़रूरी है okay अब इसके एनालिसिस में तो हमें डॉक्टर विजित बैनर्जी और एस्टर रूपनों ने ये बताया कि इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं ऑन अ वाइड स्केल एंड जनरल सेंटिमेंट क्या है डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड कंट्रीज में विच आर स्टार्टिंग टू शट डाउन तो इन दोनों का हमें जनरल परसेप्शन बता दिया अब इसका एनालिसिस शुरू हुआ इस एनालिसिस में सबसे पहले सबसे पहले कंपेरेटिव एडवांटेज जो कि दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है टू टेल यू वेरी ब्रीफली कंपैरेटिव एडवांटेज ये कहता है कि हर एक कंट्री को वो चीज़ बनानी चाहिए जिसमें उसका एडवांटेज है अगेंस्ट दी अदर कंट्री जो कंट्री जो चीज़ बनाने में सबसे अच्छी है फॉर एग्जांपल फ्रांस में वाइन बहुत अच्छी होती है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में वाइन बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेप्स बहुत अच्छे होते हैं इंडिया में क्लॉथ इंडस्ट्री बहुत पहले से बहुत अच्छी मानी जाती है तो जिस कंट्री में जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है उस कंट्री को वही चीज़ बनाने में फोकस करना चाहिए दूसरी चीज़ें बनाने में फोकस नहीं करना चाहिए नो कंट्री नो कंट्री कैन मेक एवरीथिंग इसलिए हर कंट्री को अपनी स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लॉयड करना चाहिए इसको बोलते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज एंड अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो जब ये होगा तो अपने आप ही सारी कंट्रीज जो जो कंट्रीज ओपन हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी और उसमें सबका ही फायदा होगा किसी का भी नुकसान नहीं बट इस एक्सप्लेनेशन के इस आर्ग्यूमेंट के बहुत सारे एजम्पन्स हैं और उन एजम्पन्स की वजह से ये एक्सप्लेनेशन या ये आर्ग्यूमेंट हमेशा सही नहीं होता और हमेशा हंड्रेड परसेंट सही नहीं होता इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं ठीक है इसको प्रूव करने के लिए कुछ स्टडीज़ की गई या फिर इसको समझने के लिए कुछ स्टडीज़ की गई और उसमें एक स्टडी थी जिसमें इंडिया में नाइनटीन और टू में वन द कंट्री वॉज ओपन जब हमारा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम को उठाया गया कि उसके वजह से क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए ट्रेड की वजह से एनहैंस ट्रेड की वजह से 
तो पाया क्या डेट द नेशनल पॉवर्टी एंड आई एम कोटिंग द नेशनल पॉवर्टी रेट ड्रॉप्ड रैपिडली इन नाइनटीन एंड टू फ्रॉम अबाउट थर्टी फाइव परसेंट इन नाइनटीन नाइन्टी वन टू फिफ्टीन परसेंट इन ट्वेंटी बट अगेंस्ट दिस रोजी बैकड्रॉप जनरल एक्सपोजर टू ट्रेड लिबरलाइजेशन क्लियरली स्लोड पॉवर्टी रिडक्शन मतलब ये बोला गया है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी रिडक्शन की जो स्पीड थी वो कम हुई दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ अ स्टडी कॉन्ट्रेरी टू वट द स्टॉल्पर सैमलसन थ्योरी वुड टेल अस द मोर एक्सपोज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वॉज टू ट्रेड द स्लोअर पॉवर्टी रिडक्शन वॉज इन दैट डिस्ट्रिक्ट इन अ सब्सिक्वेंट स्टडी Topalova found Topalova is the name of a person. Topalova found that the incidence of child labor dropped less in districts more exposed to trade than in the rest of the country. मतलब हमें तीन conclusions मिले. Poverty dropped sharply, but slower poverty reduction in trade exposed districts. And third, child labor dropped less in districts which were more exposed to trade than in the rest of the country. Now this was very surprising because this was completely opposite to what had been a general and widely acceptable perception about increased trade okay to conclusion kya nikale gaya conclusion has been said uh, named as the sticky economy which says that liberalization has lifted all boats liberalization has moved people out of poverty en masse but some people some boats have been moved more than others which means That inequality has increased. तो ट्रेड लिबरलाइजेशन की जितनी भी थ्योरीज हैं उनके जो एजाम्पन्स हैं उन एजाम्पन्स की वजह से इन इक्वालिटी इन कंक्लूजन इन इक्वालिटी वॉज नॉट बींग मेजर्ड इन इक्वालिटी जो बढ़ रही थी लिबरलाइजेशन के बाद उसका मेजरमेंट नहीं हो रहा था बट अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज विच एव प्रूव दैट लिबरलाइजेशन माइट नॉट बी गुड इट हैज कम टू द कंक्लूजन नाउ दैट लिबरलाइजेशन हैज इन फैक्ट मूवड पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी पर एट द सेम टाइम सबको बाहर नहीं निकाला गया है बहुत सारी बोट्स स्पेशली ऑफ द पेयर पीपल पीपल हु वर नॉट वेरी वेल ऑफ हु वर नॉट वेरी एजुकेटेड उन लोगों में ज़्यादा एडवांटेज नहीं आया है एंड दैट इज़ वाई आफ्टर लिबरलाइजेशन बोथ इन चाइना एंड इंडिया एज वेल एज इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील कोलम्बिया एंड वेरियस अदर्स मैक्सिको इट हैज़ बीन सीन दैट लिबरलाइजेशन हैज इंक्रीज दे जी डी पीज बट एट द सेम टाइम Inequality has increased. तो जितना लोग पहले लोअर तबके के लोग जो थे जितना वो कमाते थे the people in the lower level, lower class, uh, what they used to earn, they are probably earning a little more. But the people at the top, the people who are running the countries, the people who are uh, owners of various enterprises, are earning a lot more than they would be in a closed economy. तो इसलिए ये कंक्लूजन दिया गया कि इंडिया में भी 1991 से पहले ऑल दो द जी डी पी वॉज लेस बट एट द सेम टाइम इन इक्वालिटी वॉज इवन इवन लेस विच मीन्स दैट पीपल एट द टॉप व नॉट अर्निंग दैट मच बिकॉज द ट्रेड वॉज नॉट देयर दे डि नॉट हैव दोज कैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑल दो दोज पीपल स्टार्ट अर्निंग अ लॉट बट द पीपल एट द लोअर लेवल ऑफ द स्वेरा रिमेन द सेम और व नॉट एबल टू मूव अपर पॉवर्टी नाउ दिस इज स्पेसिफिक टू people who are not very highly educated isme ye bhi bataya gaya hai ki ye inequality ka jo measure hai this does not apply to people and jobs which require more skills high skills isliye india mein jo uh, service sector hai that meant has been able to grow very drastically because that comes in the high skill uh, sector to jo bhi zyada skill wale log hain jo bhi zyada skill hold karte hain aur jo सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा स्किल्स की वैल्यू है वो सेक्टर्स भी ऊपर गए और उस सेक्टर्स के लोग भी बहुत जल्दी से ऊपर गए तो कंक्लूजन हमें एक मिला कि जनरल परसेप्शन इकोनॉमिस्ट का जो है विच इज़ दैट ट्रेड इज गुड फॉर ऑल कंट्रीज दैट इज दैट माइट नॉट होल्ड ट्रू एंड एट द सेम टाइम द जनरल सेंटिमेंट ऑफ पीपल दैट ट्रेड इज हार्मफुल फॉर द यू एस माइट नॉट बी कम्प्लीटली ट्रू बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन नेगेटिव साइड्स ऑफ train and that trade and that's why the chapter is named as the pains from trade okay now there are some reasons given to why liberalization and more trade does not work in all situations one reason is standardization you might be thinking abhi aap soch rahe hoge ki china ne bhi to yahi kiya china liberalized and see where it is it has become the 
powerhouse of the entire world it has moved a lot of people out of poverty that is why it has been able to standardize its products and services india has been able to standardize its services but goods industry mein hum log abhi tak standardization achieve nahi kar paye hain especially countries like egypt mexico brazil colombia these countries have not been able to break the chains of poverty even after liberalization and trade is because they have not been able to standardize their industries to so, agar aap standardization kar payenge then you will be able to take advantages from trade second is reputation reputation plays a very big role and if your country and your company has a good reputation then you will be able to take advantage of that uh, through more trade china has done it over years there has to be a starting point india has done it in the service sector over years but now india is not able to do it in the manufacturing sector okay and the third one is networking if you have the network to attract clients you will be in a better position to take advantages of trade and that is the reason that amazon com- companies like amazon are able to take advantage of all these things standardization provide karte hain networking bhi hota hai reputation bhi amazon ka acha hai especially uh, similarly a lot of other companies like flipkart and others are able to do the same because they have all these three things isliye wo trade ka fayda utha pate hain and other countries are not able to do it okay so this was what was mentioned in this chapter now to conclude uh, the chapter has a section called as is small beautiful basically what it is trying to uh, tell us is कि अगर हम लोग ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं दैट ट्रेड इज नॉट ऑलवेज गुड और ट्रेड हैव साइड इफेक्ट्स देन द अदर साइड इज कि आप ट्रेड मत करो या फिर आप बड़े स्केल पे चीज़ें मत बनाओ यू मेक इन स्मॉल बैचेस बट दैट इज आल्सो नॉट वाइबल एट ऑल टाइम्स एंड आई एम कोटिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज दैट स्मॉल इज नॉट ब्यूटिफुल a minimum scale is required to allow firms to employ specialized workers or to use high productivity machines but firms can only be large if the market is large this brings us to another conclusion uh, which is not specific to india but which uh, uh, is important for small countries small countries mein kya hota hai like various other various european countries which are small countries like bangladesh which are small bhutan nepal in countries mein kya hota hai the market is small so if they by concluding by coming to the conclusion that trade is not always good if they stop trading or if they start producing restrictions on trade usse kya hoga they will not be able to take advantages of economies of scale because their domestic market is not developed enough aaj agar india trade nahi karti hai india will still be able to survive for a long time without trade or with minimal trade because we have a large domestic market us against widespread perception of the intellectuals and the economists that trade should not have been stopped trade should not have been uh, curtailed through tariffs ho kya raha hai ki in tariffs ke baad bhi us economy grow kar pa rahi hai bahut acche se why because the domestic industry the domestic market uh, is very good unki domestic market bahut badi hai to agar wo trade nahi bhi karenge to to bhi wo jo bhi bana rahe hain they are able to sell in the domestic market aur unki consumption itni zyada hai india ki tarah ki wo survive kar sakte hain but that may not be the case for small countries isliye choti countries ke liye trade karne ke alawa aur koi rasta nahi reh jata another thing is don't start the trade war first the gains of international trade are fairly small for a large economy like like that of the united states isme ye bataya gaya hai ki international trade ke fayde badi countries ke liye limited hain kyunki unki domestic market already bahut badi hai okay and uh, अगर हम ट्रेड बैरियर्स हटा भी देते हैं तो भी नई कंट्रीज शायद ट्रेड मार्केट में इंट्रोड्यूस ना कर पाए अपने आप को वाई बिकॉज ऑफ दो थ्री फैक्टर्स दैट आई एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइजेशन रेप्यूटेशन एंड नेटवर्किंग ओके एंड विद दिस द चैप्टर इज कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट द ओवर आर्किंग टेक अवे इज दैट वी नीड टू एड्रेस द पेन दैट गोज विद द नीड टू चेंज टू मूव टू लूज वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज अ गुड लाइफ एंड अ गुड जॉब मतलब ट्रेड हमेशा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है हर इकोनॉमी की हर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है इसका एक और भी रीज़न दिया गया है इस चैप्टर में जो कि बताया गया है दैट ट्रेड डज नॉट ऑलवेज वर्क और ओपननेस डज नॉट ऑलवेज वर्क बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू मूव अगर आप 
को आज दूसरी जगह पर बहुत अच्छी नौकरी भी मिल रही है यू माइट नॉट वॉन्ट टू मूव इफ़ यू हैव फैमिली एंड इफ़ यू आर लिविंग इन सर्टन प्लेस ओके दैट हैपन्स अलॉट विद योर पेरेंट्स विद योर ग्रैंड पेरेंट्स विद पीपल हुआ ऑलरेडी स्टार्टेड अ फैमिली इसलिए इस बुक में इस चैप्टर में ये भी कंक्लूड किया गया है दैट ट्रेड डज नॉट ऑलवेज वर्क बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव द मोमेंट दैट दे लूज द जॉब ओके बट दैट वॉज अ माइनर पार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर सो वट वी कंक्लूड थ्रू दिस चैप्टर इज दैट ट्रेड हैज इट्स ओन पेन्स एंड इफ योर कंट्री इज लार्ज इनफ यू माइट बी एबल टू सर्वाइव इवन विदाउट ट्रेड और विद मिनिमल ट्रेड और विद लेस ट्रेड बट इफ योर कंट्री इज स्मॉल यू हैव नो सोल्यूशन अदर दैन गोइंग आउट एंड लुकिंग फॉर एंड हैंड ट्रेड स्मॉल इज नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल ओके एंड एट द सेम टाइम ट्रेड हैज इट्स ओन एडवांटेजेस इट मूव्स पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी फॉर श्योर बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज इन इक्वालिटी इन अलॉट ऑफ वेज सो ट्रेड हैज इट्स ओन पेन्स हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स विच शुड बी अंडरस्टूड बिफोर गोइंग इन टू द एरिना ऑफ लुकिंग आउट फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री थ्रू मोर ट्रेड थ्रू लिबरलाइजेशन आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें and if you have any comments if you have any feedbacks if you have any questions regarding this chapter or anything related to this particular book feel free to get connected with me through the comments box i will be very happy to reply to your comments and reply to your uh, requests and feedback whatever might come forward okay all the very best guys uh, i'll see you very, very soon with the fourth chapter on this book good economics for hard times till then have a nice day take care